提到意大利西北方的大城米兰 （Milano）， 最容易让人联想的大概是世界时装中心，流行的代名词。说起米兰，大多数人眼前出现的是大规模的时装发表会、数不清的精品店和各式各样的流行杂志。至于我们对于米兰这个城市的印象，就相当模糊。事实上，两千年的历史，数百年的国都，都使得这个北意大利的经济大都会还保有丰富的文化遗产。只不过是在摩天大楼、现代化设备的遮掩之下，经常被人忽略罢了。米兰的观光精华区，几乎全部集中在以大教堂为中心、直径 1.5 公里方圆的城市中心地区，非常适合以漫步的方式进行参观。我们由米兰中央车站搭乘地铁，就可以抵达城市中心，也是古城中心的大教堂广场。走出地铁站，来到地面，呈现在我们面前的就是多奥莫广场 d o s i d e l Duomo）， 这里也称为。大教堂广场，广场坐落在大教堂前方，面积约有八千平方公尺。整个广场的地面都以大理石铺设成马赛克镶嵌的图案，这是在公元一八六二年根据都市更新计划而建构完成的美丽广场。广场中央竖立着为米兰市民争取自由而后统一意大利的彼得利欧埃曼纽二世的塑像，塑像面对的宏伟建筑物就是著名的米兰大教堂——米兰主教座堂。多奥莫迪米拉诺，也被称为米兰大教堂。坐落在米兰市正中央的这座哥德式大教堂，是公元一三八六年由当时统治米兰的维斯康提大公 Gian Galizio Visconti 下令新建，而后经过意大利、法国、日耳曼各地建筑大师参与，才逐渐完成这一座庞大的宗教建筑。而整座教堂完全建成，则是在一八七七年的事，长达五百年的工程。使这座巨大的大理石建筑，同时拥有庄重和纤细的美感，绕行一周，当可使人感受到它不可思议的壮丽与美观。教堂由上空俯瞰呈十字形，纵长一百四十八米，横宽九十一米，规模仅次于罗马的圣彼得大教堂。教堂的外观是尖塔形的哥德式建筑，主要的墩塔有四十四个，周围的尖塔总共有一百三十五座。巨大的正前方楼面以三角形的轮廓，在众多尖塔的倒影之下，以无比的力量伸展向意大利湛蓝的天空，形成米兰最具代表性的景观。每座尖塔顶端都有一尊雕像，教堂内外圣者、使徒的雕像共有三千一百五十九座，都是出自于文艺复兴时期名家之手。教堂周围装饰着九十六座妖魔鬼怪造型的排水口，造成摄人的特殊景观。众圣像里头居中最高的是金身雕塑的圣母像，离地有 108.5 公尺，散发着圣恩普照的光辉。这些雕像在教堂的地下室里都备有副本，以防正本损毁时可以随时替换。正门入口宽有61公尺，高达56公尺。壮丽的三角形楼面则是在1 8 0 5五到一八零九年间，由拿破仑下令完成的。正面的五扇铜门上分别铸刻住教堂的历史。米兰的历史、圣母的生涯、米兰守护神 San Ambrogio 的生涯，以及君士坦丁大帝的米兰诏书。教堂内部有五十二根并列的圆柱支撑住高耸的屋顶，四周墙壁上由地面到屋顶有数百扇的巨型彩窗，全都是以特殊方式烧制的彩金后玻璃相成。每扇彩窗的画面由数千片彩晶构成，透过彩晶玻璃的光线，使得教堂内弥漫着庄严的气氛。据说当初在二次大战期间，当局为了在密集的空袭中保存古迹，特地将彩窗上的玻璃一块块拆下，收藏在地下室里，战后又重新安装回去，才得以将这些艺术品完整的保留至今。从祭坛、马赛克画至宝物室，均可细细观赏。游客可选择搭乘电梯登顶，亦可踏上166级台阶，到屋顶上去细看高108公尺的主尖塔，还有环绕教堂四周的大小尖塔。天晴时，还可见到城北阿尔卑斯山群以及马特洪峰。教堂旁的博物馆陈列许多与大教堂相关的艺术品，是更进一步认识米兰大教堂的好去处。走出大教堂的大门，向右转，就来到了埃曼纽二世拱廊。拱廊形式的建筑自19世纪上半期开始被欧洲广泛地运用在建筑学上，在意大利则多半出现在北部。这样的设计提供冬季冰天雪地时都市里的一个避风港。
以往许多拱廊在战乱中或是都市更新计划下遭到拆除的命运，但是更多则被当地政府视为珍宝，极力维护。埃曼纽二世拱廊建于公元一八七七年，是一座介于大教堂广场和斯卡拉歌剧院广场之间，巨大的名品店集合商场。拱廊的上空以铁架及透光玻璃作为天花板，明朗采光。地板上则用各色大理石拼砌成马赛克的图案，将两侧高达三层楼的古典建筑包容在一个被保护的空间里。整体建筑的形态兼具新巴洛克式与新文艺复兴式的风格，展现的是精彩的立体视觉效果。埃曼纽二世拱廊至今仍是米兰市中心最重要的空间架构。拱廊的圆顶参考罗马圣彼得大教堂的圆顶。光是直径就有三十六公尺，高度则有四十七公尺。十字形的平面当中，长轴距离有一百九十六公尺，短轴也有一百零五公尺。在宽十五公尺的通道空间中，著名的服饰店、珠宝店、服装店、书店、食品店、咖啡厅等等各式名品店一一井然有序地排列两旁，引来的是过客经验的凝视与难舍的流连。顺向穿过埃曼纽二世拱廊，就来到了位于斯卡拉歌剧院前方的广场。广场中央圆环内竖立着一座纪念碑，碑顶站立的人像就是达芬奇。纪念碑的四个角落上立有四座塑像，他们则是达芬奇的四位得意门生。戴着帽子、正在沉思的达芬奇所面对的那栋建筑物，就是举世闻名的斯卡拉歌剧院。t i t r o a l a Scala 或 La Scala。坐落在米兰大教堂北面不远处的 Scala 早已成为歌剧院的代名词。多少歌剧演唱者已踏上 Scala 的舞台，为表演生涯的一大荣耀。但是与巴黎歌剧院、伦敦科芬园歌剧院的外观比较起来 ，Scala 真是朴素太多了。这座闻名全球的歌剧院建于1776到1778年，建立在圣玛利亚教堂 （Santa Maria della Scala） 的遗址上，可容纳两千名观众。后来，这栋在18世纪建成的建筑，有一部分在1943年二次世界大战时被空中轰炸破坏殆尽。目前所见的剧院外观，则是1946年重建，可容纳2800人左右。Scala 的歌剧季为每年12月7日至一年7月初，但9到11月亦有表演。歌剧院二楼的斯卡拉博物馆 ，Museo t e a t r a l i a l a Scala。收藏有许多与剧院相关的文件和物品，可顺道看看。歌剧院是六层楼的建筑，内部是装潢富丽堂皇的圆形剧场，周围共有两千八百个座位，环绕着居于中央的舞台。舞台四周是居于高处如同蜂窝一般的包厢，共有一百六十三个，每个包厢有四个座位，里面设有各自的更衣室。每个包厢外还站着身穿大礼服的侍者，以供观众随时召唤。其中一个独占二、三楼的大包厢，原来是皇家包厢，现在则成为只有总统招待国宾时才使用的包厢。剧场的整体装潢以红色为主，包厢内部的座椅、墙壁、天花板与地毯都是枣红色的绸缎丝绒，平栏与香台则是涂上精漆的华丽雕琢。舞台前缘下凹的圆形大池里，一个百人大乐队占了三分之一的面积。其后方则是池座观众席，池座的观众席票价比包厢便宜。节庆期间则可撤去本区的座位，成为舞池。舞台正上方悬吊着大型的水晶灯，形式与每座包厢里的照灯相同，也都装饰住璎珞流苏，看来高雅大方，金碧辉煌。按照当地的习惯，到此观赏歌剧必须穿住正式的晚礼服。现在的剧院并不加以管制，但是当地的绅士与淑女们来观赏歌剧时，仍习惯盛装前来。剧院二楼与三楼靠大门处有一座回廊 （gallery）， 每一座包厢都有楼梯通往这里，专供演剧各幕之间休息时名流淑女在此社交之用。因为在欧洲，歌剧是高级的社交场所。欧洲名流甚至由各国搭飞机来此处听歌剧，戏票经常在几个月前就已卖完，即便是自愿无座的六楼最后一排，所谓的观光票也经常供不应求。斯卡拉歌剧院是世上两大著名歌剧院之一，另一个则是法国的巴黎歌剧院。斯卡拉以音乐水准之高傲视全球，巴黎则以豪华奢丽见称。斯卡拉拥有世界一流的音乐家及演唱家。
两百年来一直在歌剧界拥有崇高的地位，粗略地分享了多年来多次拜访米兰所留下深刻印象的几个聚光点。希望我们都一样的喜欢这个古今完美融合的城市。就聊到这里了，我们下回再见。